Hola mi gente, muy buenas tardes. Su amiga Rebeca tiene hoy algo muy bonito para mostrarles. Y hoy les voy a mostrar mi colección de pocillos o tazas de tomar café. La verdad que ya tenía 75 pero se han ido quebrando. Ahorita solo tengo 68 tazas o pocillos como le dice mi amiga de familia Dominicol. Bueno, pues acá les muestro toda la variedad de, de tazas que he ido coleccionando de distintas maneras, cuadradas, eh, redonditas, antiguas, modernitas y de todos los colores. Tenemos azules, transparente, también tengo azul que no es transparente y tengo de toda clase de tazas. Bueno, este es un video que hace ratos yo lo quería hacer, pero la verdad que estaba coleccionando las tazas. Antes que nada, pues eso era lo primero que tenía que hacer, ¿verdad? Estas tazas son muy antiguas, como ustedes pueden ver, así es su color. Miren. Son unas hermosas tazas. lo que yo voy viendo es su originalidad eh, por acá tengo unas bien preciosas estas son las más chiquititas que que tengo miren esto de esto a veces me salen 4, 5, 6 pero como yo quería coleccionar una de cada una pues entonces para qué me traía el montón verdad miren tengo con tapadera por ahí anda la cucharita también. Están esas transparentes que son divinas, son lindas. Me encantan estas. Por acá tengo una que parece una piedra de gruesa. Miren, es original, eso es lo que me gusta de estas tazas. tazas muy viejitas, viejitas, pero de eso se trata mi video de hacer colección de tazas. Y pues por acá, ¿qué más les muestro? Ah, tengo la de mi signo Capricornio. Está por acá. De gatitos. Y pues este video se lo dedico a Lili de familia Dominicol, ya que sé que ella también le encantan los pocillos, como ella les dice, pocillos. Yo les digo tazas para tomar café. Lili, aquí hay tazas, aquí hay tazas para ti también. Mira qué lindas. Tengo puños, puños de tazas de diferentes formas y estilos, tamaños um, tengo estas que son de mármol por ahí me hace falta creo una más de mármol mira son unas tazas muy muy finas ah esa es la otra de mármol Por acá tengo las de, las de Navidad. Estas son de Navidad. También está esta para tomar el capuchino. Muy, muy hermosas. De pingüinitos. Esta esta de una graduación. Ok, de una convención anime. Están estas hermosas también, me encantan esas tacitas. Ah, está esta taza, esta es mi preferida, esta tiene un plato. Esta es mi preferida, es un material de los que ya no se encuentran. Y está la del, la del bebé. Bueno, ahorita les voy a mostrar uh, el mueble, 
para colgar los cosillos. Este lo encontré en Pinterest. Tendencias verano 2020, colección de tazas. Y pues mandé a hacer el mueblecito para colgar mis tazas. Pero les comento algo. De, en ese mueble solo me caben 24 tazas. De estas 70 tazas que yo tengo acá, yo tengo que elegir 24 para colgarlas en este mueble. Ahorita les muestro. Bueno, este es el mueble que yo encontré en Pinterest, que es, es tendencia eh, cómo decorar tu cocina. Y pues yo, yo vi que los colgadores eran otros, pero yo he decidido comprar servidoras o cucharas y mandarlas a pegar. Miren, están dobladas. Están dobladas para adelante. Perdón, mi ma mi pintura de uñas, ¿verdad? Y me las pegaron acá. Yo mandé a hacer este mueblecito. Me iban a poner otro, otra clase de, de, de colgador. Pero yo decidí comprar las cucharas y que les cortaran a la mitad del, del agarrador. Porque si no quedaban demasiado grandes. Y así fue como se decidió hacer este mueble. Que los colgadores fueran las cucharas también. Y por acá tiene donde poner los especieros, como ustedes se pueden dar cuenta. Ahí voy a poner los, los frasquitos con mis especies. Bueno, ahorita vamos a, a colgar las tazas y ustedes van a ver cómo queda. Bueno, es así como quedó el, el exhibidor de tazas. Estas fueron las tazas que elegí, las 24, más de 24 como ustedes pueden ver. Puse las tres pequeñitas ahí abajo. Y este, este, este mueble o exhibidor de tazas eh, lo encontré en Pinterest con mi amiga de familia Dominicol. Y pues como les expliqué, lo mandé a hacer como yo lo quise hacer. Sí, es igualito, va solo que lo que cambiaron fueron las cucharas o servidoras, como pueden ver. Y esta, estas tazas son de mi colección. Las otras pues me las quedaré para el uso. Estas sí no van a tener uso. Bueno, mi gente, espero les haya gustado. Y pues decoren su cocina. Que nada les cuesta. Y en cuesta, mi gente, es broma. Sale un poquito carito el mueblecito, pero ahí estamos. Yo estoy bien contenta con esto. Espero les guste. Algo que les quería decir, mi gente, este no es el lugar donde voy a dejar el mueble. Simplemente lo puse ahí para mostrarles cómo iba a quedar mi colección de tazas y el mueblecito que había encontrado en Pinterest, en Tendencias. Eh, pero porque no lo voy a colocar aún ya que estoy buscando una casa um, mucho mejor que esto donde estamos viviendo verdad porque acá es un edificio y ahorita con los temblores como que ya tengo mucho miedo aparte que el edificio es muy viejo entonces voy a buscar una casa ya estoy próxima a mudarme y entonces por allá me van a ver este molecito voy a buscarle un lugar muy lindo muy especial en la próxima casa que donde nos mudemos bye gracias por ver mis videos y si te gustan dale like suscríbete y que el señor te bendiga grandemente yo te estaré muy agradecida